Hi students, now in this video, we double column cash book. In the last video, we double column cash book. This is problem. second problem. This is a different problem. This is a different problem. This is a first problem. This is the first problem. This is the first problem. This is the second problem. Now, we will see the problem. Prepare double column cash book for the following transactions. We will transactions. We will see the double column cash book. First, in the first transactions. We will see the double column cash book format. Last video is only in the video. First, we will see debit side la date, particular, or number, or number, na receipt number, apra LF, LF na ledger folio, apra discount column, cash column. This is the double column cash book. This is the discount column, cash column. This is the double column cash book. Abdeen, Credit side is the same. Debit side is the same. That is the date, particular, V number, R 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 number, V number, R number, R number, R number, V number, R 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 Nama Vandu Yeda the amount on the receive panno. Namakonda Eda the amount on the receipts elame on the debit side varum. Adi Mari payments Nama pay pandra of Dina and the transaction claim to elame on the credit side varum. Receipts ala debit side. Payments are the credit side. This is the double column cash book. This is the cash book. Cash transactions are the credit transactions. This is the cash book. Credit transactions are the purchase of 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 <coughs> now we will over transaction Now first transaction is cash in hand Cash in hand is in our hand We have cash in our hand We have 50,000 Then we have a receipt We have cash in our hand So January 1, 2020 Cash in hand is in our hand You have a receipt in our debit side So January 1 to cash We have cash in our hand 50,000 So that is enter அடுத்து ரெண்டாவது ஜனவரி 5 ல ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துருக்கு என்னன்னா cash paid to கார்த்திக் ₹6000 cash paid to கார்த்திக் ₹6000 and discount allowed by him ₹100 அப்படிን கொடுத்துருकाங்க அதாவது நாம வந்து cash வந்து கார்த்திக்க்கு பேட் பண்றோம் அவன் வந்து அவன் கார்த்திக் வந்து நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் தராரு 100 ₹ வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறாரு cash paid பண்றதனால இது வந்து பேமெண்ட் நமக்கு தெரியும் நம்ம கையில இருந்து cash வந்து வெளிய போகுது சோ இது பேமெண்ட்ங்கறதனால கிரெடிட் சைடு வரும் பை கார்த்திக் னு போட்டு டேட் போடணும் January 5, sorry, I'm going to January 2, sorry, I'm going to January 5, January 5, Karthik, how much amount, how much amount we have to pay, 6,000, that's why you have to pay cash card, we have to pay discount, we have to pay 100, that's why you have to pay discount card, we have to pay DIS, we have to pay discount card, we have to pay discount card, we have to pay 100, அடுத்த transaction பாருங்க January 7 cash purchases நாம் cash குடுத்து purchase பண்ணிருக்கும் சு நாம் cash வந்து எங்க போகுது purchase பண்ணிரு goods உள்ள வருது cash வந்து வெளியப் போகுது சு நாம் pay பணி வாங்கிருக்கும் சு cash purchase இங்கு எங்க வரும் credit side வரும் by purchases in போட்டு 10,000 அடுத்து received cash from Banu rupees 2,100 and discount allowed rupees 100 நாம் வந்து Banu 10th cash வந்து receive பணிருக்கும் cash வந்து நமக்கைக்கு வருது so receipts இங்குரது நால் எங்க்க சைட் வரும் debit sideல 2 Banu போட்டு 2,900 cash காலத்தில போட்டு discount allowed இந்தது வந்து discount காலத்தில 100 போட்டு பாரங்க 2 Banu போட்டு cash காலத்தில 2,900 discount காலத்தில 100 போட்டுருக்கும் அடுத்து cash sales 
கேஷ் கொடுத்து நம்ம சாரி நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேஷுக்காக ஸோ நம்ம குட்ஸ் வந்து வெளியே போகுது நமக்கு என்ன வருது கேஷ் வந்து நம்ம கைக்கு வருது நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு பொருளை வந்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது என்னாகும் நம்ம கைக்கு வந்து பணம் வரும் ஸோ கேஷ் சேல்ஸுங்கிறதுனால இது வந்து எங்கே வரும் டெபிட் சைடு வரும் டெபிட் சைடில் டூ சேல்ஸ்ன்னு போட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் பாருங்கள் பெய்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் நம்ம வந்து பே எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் பெய்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பேமெண்ட் ஸோ இது கிரெடிட் சைடு வரும் பை எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ்ன்னு போட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது பாருங்கள் பெய்டு மிசலனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் இதுவும் நம்ம மிசலனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக செலவு பண்ணியிருக்கோம் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பேமெண்ட் ஸோ இது கிரெடிட் சைடு வரும் பை மிசலனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு போட்டு டூ தௌசண்ட் அடுத்து பாருங்கள் ரிசீவ்ட் கேஷ் ஃப்ரம் சந்தோஷ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ஃபிஃப்டி அதாவது நம்ம சந்தோஷ்டேருந்து கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் நாம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுனால இது எந்த சைடு வரும் டூ சந்தோஷின் போட்டு டெபிட் சைடில் அமௌண்ட் கால் சுட்டு சந்தோஷன்னு போடணும் அமௌண்ட் காலத்தில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து டிஸ்கவுண்ட் காலத்தில் போடணும் இந்த லாஸ்ட்டில் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன்னு சொன்னேன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்டு சாரி டபுள் காலம் கேஷ் புக்கில் ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டதுக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னேன்ல அது வந்து இந்த லாஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் தான் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் ஆல் கேஷ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அதாவது டூ தௌசண்டை வரைக்கும் அதிகமாக இருக்க எல்லா அமௌண்ட்டையும் என்ன பண்ணணுமா பேங்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு லாஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பேலன்ஸ் நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல எக்ஸஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் இதுதான் நம்ம கையில் இருக்க பேலன்ஸ் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு லைனை நீங்கள் இப்போ எழுதக்கூடாது இந்த பை பேலன்ஸ் சீடின்னு போட்டு நமக்கு இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸஸ் அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் இதை வந்து பேலன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் பை பேலன்ஸ் சீடின் போட்டு டூ தௌசண்ட் போடுங்க அப்புறம் மீதி இருக்க அமௌண்ட் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பேங்குக்கு ஸோ நீங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த பேலன்ஸ் சீடி எழுதுறதுக்கு முன்ன மேலே என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பேங்கில் தானே அவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து கையிலேருந்து காசை எடுத்து வந்து டெ பேங்குக்கு டெபாசிட் பண்ணுறோம் பே பண்ணுறோம் ஸோ இது கிரெடிட் சைடு வரும் பேமெண்ட்டு பை பேங்குன்னு போடுங்க போட்டுட்டு இந்த அமௌண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெபிட் சைடில் வந்து பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் காலத்தில் எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரடும் ஃபிஃப்டி இருக்குது அதை ஆட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் கிரெடிட் சைடு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ டிஸ்கவுண்ட் காலத்தில் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் அப்படியே போடணும் பேலன்ஸ் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்படியே போடணும் இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதையும் அப்படியே போடணும் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம கேஷில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் கேஷில் எப்போவுமே வந்து டெபிட் சைடு தான் அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸோ டெபிட் சைடு மே மேக்ஸிமம் வந்து டெபிட் சைடு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆட் பண்ணும் டெபிட் சைடு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இதே அமௌண்ட்டை நாம் என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் சைடும் போடணும் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா கிரெடிட் சைடு உள்ள அமௌண்ட்டை நீங்கள் டோட்டல் பண்ணணும் அதாவது இங்கே எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது தௌசண்ட் சாரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டா செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்டை நீங்கள் லெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை தான் எங்கே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எங்கே வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணணும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறதுபடி நம்ம இப்படி தான் டெபாசிட் பண்ணணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் அதை லெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ இந்த கிரெடிட் சைடு இருக்க அவ்வளோ அமௌண்ட்டை நம்ம டோட்டல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் அப்போது செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி லெஸ் பண்ணிங்கன்னா வர அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இதை
மென்ஷன் பண்ணி கேளுங்க நான் உங்கள் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ